Antonio Carlos Jobim, on avait, euh, David Jobin et moi-même, euh, pourchassé Antonio Carlos Jobim de nos, de nos assiduités pendant des années. C'est-à-dire que dès 1983, on avait essayé de faire contact avec les agents brésiliens et tout, c'était toujours un peu compliqué. Et en 1985, on avait fini par le rencontrer à la, au Festival de Montreux. Tout de suite après le Festival de Jazz de Montréal, on était allé à Montreux. Et là, on avait vu Jobim jouer, c'était merveilleux, on voulait vraiment pouvoir le présenter. Et on s'était présenté à lui après le show, et David Jobim s'appelant Jobim, ça avait aidé. Il y avait une espèce de petite, petite connexion qui s'était faite là, avec le manager de Jobim qui trouvait ça charmant. Et Jobim est venu à Montréal l'année suivante, en 86, pour la première fois de sa vie. Très content de le voir arriver. Et, tout. et là, il me voit en 86, les téléphones cellulaires n'étaient pas encore très développés. Bon, J'avais eu l'année précédente un téléphone cellulaire. On en avait dans les voitures, mais pas des, pas des portables. J'en avais un dans une valise, carrément, l'année précédente, avec un paquet de batteries et tout. Mais là, on avait le gros téléphone gris qui, qui a duré quand même quelques années, une espèce de... de téléphone Motorola avec une grosse antenne noire dessus. Et c'était le premier portable que j'avais. Et Jobim voit mon téléphone. Il me fait « Où est-ce qu'on peut appeler avec ça? » Je dis « N'importe où. » Il dit « N'importe où. Je vois, on peut appeler n'importe où dans le monde. » Il dit « Ah bon? Est-ce que tu peux appeler ma mère au Brésil? » Je dis « Certainement. »« Je sais quoi le numéro? »« On appelle sa mère. » Et là, il parle à sa mère sur le téléphone. Et il trouvait ça fantastique. Il n'en venait pas. Il dit « Wow! »« Que de progrès! » Il après ça, tout de suite après, il rentre dans la loge. Il s'assoit. Il s'assoit juste à côté de mon épouse. Et il la regarde comme ça. Puis son surnom était Tom, Tom Jobim. Il le regarde, il dit « Hello, I'm Tom. I write the songs. <rire> »« You bet you write the songs. <rire> » On avait trouvé ça trop drôle. C'était très candide, très, très naïf. Très beau show, par contre.